No passado dia 20 de outubro, realizou-se no Salão Nobre da Reitoria da Lisboa a primeira conferência anual do Colégio F3, sob o tema Produção e Consumo de Leguminosas, um passado com futuro. A mesa redonda contou com a participação de entidades e atores relevantes provenientes de diversos quadrantes que representam as áreas-chave da temática abordada. O Ano Internacional das Leguminosas tem sido um momento privilegiado para realizar parcerias com diferentes atores dos sistemas alimentares e particularmente com a Academia e com a Universidade de Lisboa nós temos uma parceria muito sólida e, e é marcante nós podermos realizar agora esta conferência que é uma conferência multi atores que traz diferentes saberes de diferentes quadrantes é, temos pessoas a falarem de experiências interessantes e de perspectivas também muito interessantes para o futuro da humanidade. I think we're going to see an increasing move away from very high meat diets and I think that pulses and legumes will be very important as a protein substitute for high meat diets and also as a diets that are richer in vegetables and we now know that there is very good data that more vegetable rich diets especially mediterranean diets uh, are better for health. Embora nesta última reforma com as zonas de interesse ecológico onde se podem fazer leguminosas, temos alguma expectativa que possam vir a aumentar tal, talvez as áreas. Embora não exista uma, 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 um apoio direto à produção destas culturas, mas estou em querer que com a promoção, com o valor nutricional que tem, com o valor ambiental que tem, associado também a instrumentos de apoio que temos à inovação, para ter variedades mais produtivas, que será possível, não, se calhar não chegarmos aos níveis de produção que tivemos no passado recente, mas fazer um acréscimo significativo destas culturas que têm essa esperança. Portanto, tem que haver um, todo um leque, uma paleta de, de financiamento e de, e de vários tipos de, de mecanismos que permitam responder questões a questões a curto e médio prazo, envolvendo muitos atores, muitos agentes, né? os consumidores finais, intermediários, investigações, indústrias, agricultores, etc. E outras que estão a mais longo prazo, que, têm, que podem dar benefícios enormes ou que podem ter impactos sociais e económicos bastante, bastante grandes, mas que estão a muito mais longo prazo e que, e que necessitam ter, ter investimento e atenção inicial, porque senão nunca se chega a esse ponto. Né? Houve ainda oportunidade para as escolas da Lisboa promoverem um diálogo multidisciplinar, ilustrando o valor acrescentado que trazem os colégios. A investigação em leguminosas pode beneficiar enormemente destes modelos que são potenciados pelo Colégio F3, porque todo o trabalho em leguminosas, e nomeadamente aquilo de que eu falei, as leguminosas em pastagens, exige uma abordagem extremamente integradora, que cobre desde o consumidor e, portanto, o trabalho com as ciências sociais e com pessoas da área da medicina e da saúde, até o trabalho da engenharia de melhorar e otimizar os processos, até o trabalho da botânica e da agronomia ao nível da melhoria das espécies e da gestão das espécies utilizadas em pastagens. E no caso do direito e do direito da alimentação em particular, é muito importante perceber como é que as outras áreas científicas estão a aprofundar estes temas, perceber como é que a sociedade, e aqui estiveram por exemplo, representantes da FAO, de empresas, como é que a sociedade precisa de novas respostas jurídicas e o direito tem que perceber quais são esses problemas para dar essas novas respostas. No meu caso em particular, proponho, por exemplo, cruzar esta área do direito da alimentação com a área da contratação pública e perceber como é que, por exemplo, o Estado e as outras entidades públicas têm o dever de, ao celebrar contratos com particulares, empresas, concessões, prestações de serviços, têm o dever também de prever nesses contratos cláusulas sociais, introduzir de facto essas preocupações sociais, essas preocupações ambientais, estas preocupações em termos de direito à alimentação que a Universidade tem que dar um sinal e é especialmente responsável nessa matéria e, portanto, é este, este colégio está de parabéns. O partilharmos o nosso conhecimento que é produzido nas universidades nestes meios, neste tipo de, de colóquios e também promovendo a interdisciplinaridade é uma forma mais sustentada, diria eu, de prepararmos a sociedade e de prepararmos as empresas para absorver este conhecimento que nós vamos gerando. Portanto, é isso que eu espero. Nós andamos nisto há muitos anos, a desenvolver produtos não só com leguminosas, mas com outros ingredientes e faço fotos para que a mensagem vá passando. É um trabalho que custa esta relação da universidade com a empresa e é muito aí que eu me foco.